Hello các anh chị, xin chào các anh chị đến với kênh youtube Phố World Tài Nhà cùng với Kim Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các tình hình về kinh tế quan trọng Cũng như tổng quan về market trong thời gian tháng 10 sắp tới Chỉ còn vàng, chỉ còn chưa đến à, 5 tuần nữa là đã đến dịp bầu cử tổng thống của toàn nước Mỹ Và tại thời điểm này á, thì chúng ta thấy có rất nhiều sự mâu thuẫn diễn ra Với những report gần đây đối với tình hình kinh tế À, nếu như mà vào tháng khoảng tháng 6, tháng 7 Chúng ta nhận được khá là nhiều những diễn biến tích cực về các chỉ số report Tuy nhiên trước kỳ họp FOMC vào tháng 9 vừa rồi Thì các báo cáo lại gần như tệ đi Và dẫn đến quyết định của Fed phải giảm rate vào khoảng Phải giảm rate nhiều hơn trong vòng năm nay Và quyết định của Fed vào FOMC tháng 9 đã giảm rate lần đầu tiên là 50 play So với kỳ vọng của nhiều người trong market đó chính là 25 play À, như vậy thì sau FOMC những điều gì đã xảy ra Sau FOMC thì lại một lần nữa rất là kỳ lạ Ngược với lại những con số khá là tiêu cực Trong dự đoán Summary of Economic Projection của Fed Mà Kim đã chia sẻ với các anh chị vào cách đây khoảng một tuần trước Thì bây giờ các chỉ số lại gần như rất khởi sắc Và đang theo chiều hướng tốt đẹp hơn Ví dụ như là các anh chị xem vào á Tuần này, hầu như tất cả những report được đưa ra trong tuần này có điểm nhấn quan trọng là về à, tình hình lao động. Điển hình là vào ngày thứ ba thì chúng ta có cái báo cáo về Job Opening Report, à, Job Opening là Layoff Report, là Separation Report. Ngoài ra đó là trong cái ngày thứ tư thì chúng ta cũng có về ADP Employment Report. À, vào ngày thứ sáu vừa rồi thì mình cũng có Employment Situation Report và ngày thứ năm như thường lệ thì vẫn có Jobless Claims Report thì với uh, các tình hình report vào tuần rồi á, chủ yếu xung quanh thị trường lao động và ngay từ đầu tuần á, uh, Jeremy Powell á, đã có một cái statement là uh, theo cái chiều hướng ngụ ý và khẳng định rằng À, các cái chính sách của Fed trong thời gian sắp tới á, sẽ xoay quanh cái mục tiêu làm thế nào để maximum được employment và stable price Hiện tại đó thì giá cả gần như là đã kiềm chế được lạm phát rồi Tuy nhiên á, cái việc mà à, maximum employment á, vẫn là một vấn đề mà Fed đang phải đương đầu Maximum employment, á, cái khái niệm theo nền kinh tế nghĩa là sao? Nghĩa là những người nào muốn có việc làm thì họ vẫn sẽ tìm được công việc À, thì đó chính là cái ý nghĩa về maximum employment Nó khác với unemployment rate ở mức thấp uh, Unemployment rate là kể cả những người mà họ Có thể là những người mà họ chưa có uh, chưa có Trong cái unemployment đó, thì chỉ có những người nào Mà họ muốn có được việc làm mà họ và họ nỗ lực để kiếm việc làm nhưng vẫn không kiếm được việc làm thì mới được khao vào unemployment và trong cái à, và được khao vào cái chỉ số và unemployment rate trong cái employment situation mà thôi còn lại những người nào mà họ có thể là họ không có việc họ bị lay off nhưng mà vì họ vẫn còn được trợ cấp thất nghiệp à, cho nên là họ vẫn chưa có nộp những cái claim à, những cái à, những, những cái những họ vẫn chưa claim cái à, tình hình thất nghiệp của họ thì vẫn họ vẫn chưa được tính vào unemployment và vì vậy á, thì tình hình à, à, tình hình employment á, theo như report á, vẫn sẽ được tính á, là à, full employment hay là maximum employment thì đó là một cái khái niệm kim nói qua để các anh chị em có thể có được cái cái um, cái cái sự hiểu cái, um, mình có thể mình hiểu được một cái thấu thấu đáo về cái statement của Jerome Powell là ông nói là maximum employment có nghĩa là sao như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau mình đi qua về các cái báo cáo được có trong vòng tuần này Báo cáo đầu tiên á, là về cái uh, GOLTS nè, uh, report, uh, Tức là uh, những cái uh, những cái công việc hay những cái uh, những báo cáo về các uh, uh, các cái um, job openings cái, các vị trí công việc mới hay là uh, sự luân chuyển về lao động trong nền kinh tế thì đó chính là cái báo cáo của uh, Bộ Lao động Thống kê được đưa ra vào ngày thứ ba. Thì với cái báo cáo này là chúng ta thấy uh, cái tình hình đó, gần như là các tình hình về uh, tỷ lệ thuê mướn thì không khó thay đổi nhiều. Mặc dù với một cái báo cáo overall với một cái báo cáo tổng 
thì các anh chị sẽ thấy là với một cái báo cáo tổng thì gần như là cái việc mà à, có cái, cái 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 số lượng việc là cái job opening thêm á, tức là những cái bản mà người ta đăng thông báo á, à, tuyển người lao động thì nó có vẻ nhiều hơn là đến 8.000 À, 8 triệu 040 ngàn Tức là vì con số này là vậy, vậy, tính theo thousand Thành ra là có hơn 8 triệu công việc mới được đăng tuyển Tuy nhiên á, à, cái 8 triệu à, công việc mới được đăng tuyển này nè Thì nó hầu như nó đưa vào các cái khối ngành Ví dụ như là các cái ngành về construction là nhiều nhất Construction là nhiều nhất này. Cái thứ hai nữa đó là cái con số này được đưa vào á là nhiều nhất ở cái mảng là à, những cái công việc của chính phủ ví dụ như là ở state và local này, thì khoảng 0.7 à, 0.7 ha thì đây là cũng là cái tỷ lệ số lượng nhiều à, các cái tỷ lệ về à, về liên bang và, và liên bang và local á, thì cũng có cái lượng thuê mướn và nhiều à, bên cạnh đó đó thì cái việc mà À, tuyển giảm lao động à, tăng à, tuyển thêm lao động á, thì lại có phần giảm đi theo tháng ở các cái sector ví dụ như là sector về à, về à, financial nè về những cái hoạt động ví dụ như là mua bán bảo hiểm nè hay là tư vấn về tài chính nè à, hay là kể cả bên cái mảng à, à, bên mảng về laser and hospitality thì cái mảng này tức là giống như những cái về à, À, du lịch nè, du lịch giải trí nè thì cũng có phần giảm đi thì à, như vậy á, đây là cái chỉ số chung về các cái à, công việc được đăng tuyển mới tuy nhiên á, trong cái báo cáo này á, lại có một cái dữ kiện nó hơi mâu thuẫn đó là nếu như mà mình nói là các cái công việc mà được đăng tuyển á, thì có phần tăng lên, có nhiều công việc mới được đăng tuyển, tuy nhiên á khi mà so sánh với lại cái số lượng thực tế họ mướn có nghĩa là mặc dù họ lăng tuyển khá là nhiều nhưng mà họ lại thuê mướn thì có phần giảm nhẹ so với tháng 7 trong tháng 7 thì có hơn khoảng 5 triệu tư 5 triệu 416 ngàn người lao động được tuyển tuy nhiên đến tháng 8 thì chỉ có 5 triệu 317 ngàn người lao động được tuyển thôi như vậy có nghĩa là sao có nghĩa là những cái việc mà đăng tuyển này nè chưa chắc thực chất là người ta đã được tuyển thì đó là một cái tín hiệu để mình thấy là có sự mâu thuẫn trong các cái báo cáo như thế này à, họ và cái sự mâu thuẫn này cái lý do có thể từ đâu cái lý do nó có thể là cái lượng do là mặc dù đăng tuyển nhưng mà cái trình độ hay là cái điều kiện giữa ở bên phía các nhà tuyển dụng đối với những người lao động thì nó vẫn chưa có match với nhau có thể là người nhà tuyển dụng đưa ra những cái yêu cầu quá cao cho nên là người đi làm thì không có matching được hoặc là những cái bản tuyển dụng này nè chỉ là những cái bản tuyển dụng giấy thôi có nghĩa là họ chỉ đăng những cái tuyển dụng để các cái số liệu nó appear nó nó xuất hiện là tốt thôi chứ thật sự là họ vẫn chưa có nhu cầu tuyển dụng À, thật sự thì Kim làm trong ngành marketing này á, có một số các công ty á, là họ vẫn đưa ra những cái nhu cầu tuyển dụng ví dụ như là họ tuyển 100 nhân viên, 200 nhân viên nhưng mà trên thực tế đó, thì đó cũng chỉ là một cái chiêu thức marketing của họ à, có nghĩa là sao? Bởi vì nếu như mà mình trả tiền á, cho cái hoạt động quảng cáo á, thì nó sẽ tính cái phí mắc hơn so với việc mình trả tiền cho các cái hoạt động đăng tuyển thì chính vì vậy cho nên á, có một số doanh nghiệp á, À, cũng nhiều chứ không chỉ là một số họ đưa ra những cái tin tuyển dụng cao hơn so với thực tế để những cái người mà ở ngoài á, mặc dù là họ không có à, không có nhu cầu à, về công việc đi chăng nữa nhưng mà họ cũng có thể tự giới thiệu với người thân bạn bè của họ à, tức là một cái cách lan truyền nó mà khá là à, tiết kiệm tiền giảm tiền đăng quảng cáo nhưng mà lại được cái hiệu quả nó cao hơn thì đó là một cái cách mà các công ty họ vẫn làm thì như vậy đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy là cái báo cáo về GOLTS thì nó vẫn đưa ra được một cái chiều hướng khá là chưa có thật sự khả quan đối với thị trường lao động. Tiếp theo là mình thấy đây là cái báo cáo của ADP là một cái tổ chức gần như là tư nhân tại vì cái báo cáo này thì có kết hợp với lại Stanford để đưa ra được các số liệu về tình hình lao động của nền kinh tế. Thì với cái báo cáo của GL, báo cáo vừa rồi về cái khối lượng công việc hay là sự luân chuyển về lao động Kim vừa mới nói với các anh chị em Thì đó là cái báo cáo vào tháng 8 
Tuy nhiên á, cái báo cáo về tháng 9 này nè thì được đưa ra bởi ADP và kể cả cái in Employment Report của chính phủ được đưa ra vào thứ sáu thì nó cũng là những cái báo cáo vào tháng 9 này cho thấy cái số liệu vào tháng 9 thì cái số liệu trong tháng 9 này nè thì nó cho thấy là cái số lượng người lao động cái số lượng người công công việc á, mà được đưa thêm á, bởi cái sector là private employers tức là những công ty cá nhân không có tính vào các cái khối lượng công việc của chính phủ như là mình thấy ở đây thì còn thấy cái khối lượng công việc của chính phủ nhưng mà gần như á, là với cái báo cáo này á, thì mình không thấy cái số lượng công việc của chính phủ mà hầu hết là ở khối tư nhân thì khối tư nhân đã ép thêm hơn 143.000 công việc vào tháng 9 thì Chúng ta có thể thấy là những công ty tư nhân đã bắt đầu có sự chuẩn bị cho mùa holiday sắp tới là vào tháng 9, tháng 10, và tháng, à, vào tháng 10, 11 và 12. Và cái việc tuyển dụng này nè, thì đó là một cái à, sự, một cái widespread rebound có nghĩa là à, ở các cái ở các cái nhóm ngành hay là ở các cái quy mô công ty á, thì hầu như có cái sự gia tăng đáng kể à, à, so với lại 5 tháng so với sự điều chỉnh của năm tháng trước đó của cái việc điều chỉnh chậm của năm tháng trước đó chỉ có duy nhất cái sector về công nghệ thông tin thì bị mất công việc bị giảm công việc còn lại là các cái sector khác thì hầu như đều tăng cái lượng lao động lên à, và đây là lần đầu tiên mà khối lượng công việc bên nhóm ngành sản xuất được ép thêm công việc nếu như mà chúng ta thấy nè à, với cái báo cáo của Bộ Lao động, Bộ Lao động Thống Kê thì cái số lượng công việc của nhóm Manufacturing này, thì có phần là chững lại và thậm chí là trong cái việc mà tuyển dụng thì lại có phần giảm đi so với tháng 7. À, tuy nhiên, theo như cái báo cáo của Stanford kết hợp với lại ADP nè thì mình lại thấy trong tháng 9 đây là lần đầu tiên mà nhóm ngành sản xuất lại gia tăng thêm công việc. Đây là một tín hiệu tích cực. Và cái tín hiệu tích cực này á, thì nó được thể hiện bằng cái việc á, là một cái tín hiệu nữa mà Kim thấy là nó tích cực hơn là do các cái nhóm lao động thấp nè, là ở những cái công ty nhỏ nè, những cái công ty nhỏ từ 20 nhân viên trở lên cũng bắt đầu tuyển lại. Và kể cả những cái nhóm nhân viên, những cái nhóm công ty tầm trung từ 50 đến 249 nhân viên thì cũng có cái sự gia tăng về lao động đáng kể. À, thậm chí là gần như sắp xỉ khoảng một nửa so với lại những cái công ty lớn có từ 500 nhân viên trở lên và đây đã là một sự gia tăng đáng kể rồi thì như vậy nè có thể là vào tháng 9 có nghĩa là vào tháng 10 sắp tới khi mà báo cáo của uh, GOLTS này là được đưa ra thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái chiều hướng nó khả quan hơn chăng à, bởi vì uh, những cái số liệu của ADP kết hợp với Stanford này thì đang theo chiều hướng khả quan À, và có một cái tín hiệu nữa đó để cho chúng ta thấy á, là market có khả năng stock market á, có khả năng được lợi dựa vào những tin tức này á, là bởi vì á, cái sự luân chuyển về lao động nè thì nó không có thấy cái việc gia tăng lương nhiều à, cái sự luân chuyển về lao động này có nghĩa là cái gì có nghĩa là Thông thường ví dụ như là chúng ta đang làm ở công ty cũ, đúng không ạ? Chúng ta đang làm ở một công ty cũ, như cái câu này là một cái câu mà nó khá là mang đến sự chú ý cho mình. À, tại vì á, là à, cái cái statement này á, của nhà kinh tế trưởng, của, của chủ tịch à, về phân tích kinh tế của ADP, á, của Nella Richardson, á, thì cô đưa ra à, thông thường khi mà chúng ta luân chuyển công việc, ví dụ như là bạn đang làm manager ở một công ty A, À, được với một cái mức lương là khoảng 100 ngàn à, với, Nếu mà bạn vẫn tiếp tục ở lại công ty A Thì có thể khi mà tăng lương á, Bạn chỉ được tăng lên tới khoảng 110 ngàn thôi Tuy nhiên nếu mà bạn chuyển cái công ty sang một công ty B Thì bạn có thể zoom, mình có thể tăng được cái mức lương Bạn jump lên là khoảng tầm là từ 100 ngàn Bạn chuyển công ty thì bạn được lên 130 ngàn Thì đó chính là cái việc mà người ta thường hay luân chuyển về thị trường lao động như là, là thường như vậy Tuy nhiên á, trong cái tháng vừa rồi Mình lại chứng kiến cái việc á, Là à, người ta thuê mướn lao động nhiều hơn Nhưng mà không cần phải tăng lương nhiều hơn Cái lý do là bởi vì Mình thấy những cái con số thống kê Về việc khi mà những người lao động tới Những chỗ làm mới Thì cái việc mà họ tăng lương á, Không nhiều so với những người lao động Vẫn ở tại cái công việc của họ 
à, các bạn thấy cái premium khi luân chuyển lao động là so với việc ở lại cái công ty của họ thì gần như là nó có cái phần cái mức độ tăng á, thì nó giảm so với cái tháng trước là nó cái mức độ tăng nó giảm nha các bạn chứ không phải là nó giảm mà là mức độ tăng nó giảm khoảng 1.9 phần trăm à, có nghĩa là sao có nghĩa là nếu như mà những bạn nào đang đi làm mà đang có dự định chuyển việc thì maybe là các bạn nên cân nhắc ở những tháng sau tại vì hiện tại là các công ty không offer lương cao hơn nếu như mà các bạn chuyển việc rồi um, thì đây là một tín hiệu tốt tại vì nó cho thấy là lạm phát về tiền lương sẽ không tiếp tục gia tăng trong những tháng sắp tới và như vậy khi mà chúng ta xem về các cái tình hình gia tăng lao động À, của theo cái xu hướng của nền kinh tế trong vòng những tháng vừa qua thì các bạn có thể thấy nè là vào tháng 9 của năm 2024 thì gần như là nó là một bước tăng khá là đáng kể ha, nó là một bước tăng khá là đáng kể thậm chí là có thể tương đương với lại à, có thể là nó nó gần như là nó tương đương với lại cái mức tăng khoảng tầm à, 1.000 gần như là bằng cái cái mức tăng của tháng 11 năm 2023 là ở cái mức tăng 161 triệu 866 ngàn thì cái mức tăng vào tháng 9 vừa rồi nó lên tới 161 triệu 864 ngàn vào tháng 9 tức là gần như ở mức cao nhất so với lịch sử thì cái mức tăng này nè về những người có thực sự có công việc á, thì nó gần như là một cái tín hiệu tốt cho chính phủ đương nhiệm à, thì mình có một cái hoàn có thể là một cái dấu hỏi là cái dấu hỏi này có thực sự là cái tỷ lệ là cái cái tỷ lệ cái số lượng người có công việc ăn việc làm này nè có thực sự tốt như vậy không hay là nó chỉ là một cái chiêu bài bởi vì bầu cử sắp đến chỉ còn có 5 tuần nữa thôi và tất cả những số liệu về người lao động phải được trở nên tốt hơn tại vì thực sự nếu như con số này là đúng á thì chính phủ đương nhiệm đã làm rất tốt công việc của họ trong cái việc là họ duy trì, duy trì à, từ năm 2020 cho đến tận bây, bây giờ là cái mức số lượng lao động được có công an việc làm càng lúc càng gia tăng và gần như ở mức cao nhất so với trong lịch sử. Ha, thì Và cái con số này là nếu như mà mình so sánh với lại cái mức độ trung bình á, à, mức độ trung bình từ năm 2000 cho đến bây giờ tức là khi mà À, chúng ta bắt đầu đi qua nền kinh tế là phát triển dựa vào công nghệ khoa học kỹ thuật đó. thì chúng ta thấy là cái mức tăng trung bình nó thường ở mức khoảng chừng 1.4 thì cái mức gia tăng tới thời điểm hiện tại vẫn là ở mức cao nhất so với lại khoảng hơn 20 năm trở lại đây và với số lượng người à, với số lượng người mà à, tỷ lệ có việc làm employment rate đó, thì cũng đột nhiên có một cái mức gia tăng đột biến thay vì là nó vẫn tiếp tục nó giảm theo xu hướng giảm là từ tháng 3 năm 2024 cho đến tháng 8 thì tự nhiên bây giờ nó lại có một cái mức gia tăng khá là đột biến à, và gần như là nó sắp xỉ so với mức gia tăng của tháng 4 à, thì ở đây lại là một số liệu nữa theo chiều hướng à, tốt cho nền kinh tế à, một cái chiều hướng nữa là về số lượng người à, số lượng à, full time employment thì đây lại có một cái sự để cho chúng ta chú ý nè là mặc dù là số lượng người có việc làm tăng cao nè và cái tỷ lệ có được công việc tăng cao tuy nhiên nếu mà chúng ta so sánh thì có phải là cái chỉ số này nè có phải là cái chỉ số mà người lao động có công việc full time là những người được full time job thì lại có phần giảm xuống so với lại năm 2023 từ tháng 3 năm 2023 cho đến tận tháng 11 năm 2023 thì cái chỉ số này nó vẫn chưa đưa về được so với lại các cái chỉ số lao động gia tăng như uh, full time job như là năm 2023 ở cái khúc này á, có phải là đây là một cái xu hướng uh, sắp tới của nền kinh tế là những người đi làm họ sẽ có thiên hướng chuyển sang uh, là part time job hay là freelance nhiều hơn hay là các công ty sẽ chuyển sang hướng thuê mướn các lao động ở part time position nhiều hơn hay không À, thì đây có phải là một xu hướng mới của nền kinh tế hay không khi mà à, những cái lượng, lượng công việc á, được đưa về à, được thay thế à, những cái người vị trí người lao động á, lại được thay thế bằng các máy móc hoặc bằng AI khá là nhiều thì đây có phải là xu hướng lao động trong thời gian sắp tới hay không là một câu hỏi không chỉ cho Kim mà cho tất cả các anh chị em đang tham gia vào thị trường lao động ý đờ là các bạn đang thuê mướn nhân viên hoặc là các bạn đang là những người cần phải apply job trong thời gian sắp tới rồi 
à, về tình hình layoff và discharge thì các bạn thấy là nó có chiều hướng là gần như là cũng xem xem có lúc tháng cao tháng thấp thì cái xu hướng này nó cũng không có ý nghĩa lắm trong việc mình phân tích à, những sự thay đổi của xu hướng kinh tế trong thời gian sắp tới về nên fan pay payrolls tức là cái số lượng công việc à, tức là payrolls nghĩa là gì tức là thực sự những cái người mà đang à, được thuê mướn và đang được trả lương thì các bạn thấy nó có nhiều chiều hướng nè thứ nhất là job openings nè là cái việc mà các nhà à, các công ty họ đăng tin tuyển dụng nhưng mà có thực sự là họ thuê mướn hay không thì nó còn phải phụ thuộc vào cái gì ạ họ còn phụ thuộc vào cái employment rồi trong cái employment á chỉ số về employment á mình xem xem là cái employment nó còn có full time employment có được tăng hay không hay là chỉ có part time và freelancer được tăng hay không tăng thôi rồi payrolls có nghĩa là gì payrolls có nghĩa là những người lao động mà họ thực sự họ đang trên uh, những cái uh, những cái cái w chu thì có phải là à, tức là những người tham gia lao động là đóng cái tiền tax cho chính phủ ssi nè được hưởng những cái ưu à, ưu tiên ví dụ như là về à, về bảo hiểm sức khỏe hay là về những cái trợ cấp tiền hưu cái cái guarantee cái ssi social security insurance cho sau này hay không thì chúng ta thấy á, cái payrolls này thì vẫn tiếp tục theo cái chiều hướng là gia tăng và như vậy cái việc mà À, lao động cái số người lao động được tăng lên nè số lượng người lao động được tăng lên này, thì có phần các chỉ số này nó khá là matching với nhau và về non farm payrolls non farm productivity là năm cái khoa năm cái tháng liên tiếp ha năm cái kỳ báo cáo liên tiếp mà chúng ta thấy năm cái kỳ năm tháng báo cáo liên tiếp mà chúng ta thấy cái chỉ số này nè, nó ở cái mức uh, positive nghĩa là vẫn ở mức tăng À, và cái quý 2 vừa rồi là quý mà có cái chỉ số này ở tương đương ở mức khá cao là ở mức 2.5 so với lại cái quý 4 à, những quý mà năm 2023 thường ở mức trên 3 chấm à, và quý 1 năm 2024 thì ở mức 0.4 nhưng mà ở quý 2 2024 lại tăng lên một cách rất là đột ngột là 2.5 thì như vậy đây là những cái tín hiệu khá là tích cực đối với nền kinh tế khi mà người lao động mình thấy sao thứ nhất có nhiều người có công an việc làm hơn thứ hai nữa là mình thấy full time employment có cái chiều hướng có vẻ là được tăng hơn mặc dù vẫn thấp so với năm 2023 và thêm một điều nữa đó là cái số lượng lao động ở cái năng suất lao động tức là người ta cái hiệu quả công việc đó, của người ta đi làm đó, thì đạt ra được cái hiệu quả cao hơn và kể cái non farm labor productivity cũng cùng với cái số liệu này là cái hiệu quả lao động vẫn được tăng lên so với cái hồi mà sau covid á khi mà chúng ta thấy mặc dù có khá nhiều người lao động quay trở lại công việc của, được có công việc tuy nhiên là chúng ta lại thấy cái chỉ số về labor productivity lại có cái xu hướng là giảm xuống đúng không ạ nhưng mà cái chỉ số này bắt đầu từ À, quý 4 của năm 2022 trở đi thì nó hay là quý 1 2023 trở đi thì nó lại theo cái xu hướng gia tăng có nghĩa là những người quay trở lại công việc thì họ cố hết sức làm việc nhiều hơn và họ đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế thật sự à, sản, những cái công việc của họ tạo ra product hay là tạo ra service đó, nó có cái năng suất cao hơn và đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế và như vậy thì chỉ số về thất nghiệp thì lại liên tục giảm xuống như vậy các bạn thấy một điều nè so với lại cái uh, cái báo cáo của Fed cái summary of economic projection nè các bạn thấy là theo như cái báo cáo của Fed vừa lần rồi nè, thì mình thấy á, là họ có sự điều chỉnh về GDP theo chiều hướng giảm nè họ điều chỉnh unemployment rate theo hướng tăng có phần vô lý đúng không ạ bởi vì những cái chỉ số mà chúng ta đang nói ở đây á, thì đều theo cái xu hướng là tốt hơn đối với nền kinh tế như vậy thì thật sự cái câu hỏi đặt ra là à, cái lòng tin của mình dành cho Fed hay dành cho chính phủ từ trước tới giờ hay thậm chí là dành cho các số liệu được đưa ra nó có nó có đáng hay không hay là à, thật sự là Fed nó họ đã có cái kế hoạch của họ rồi và những gì họ làm là họ những cái số liệu mà được đưa ra chỉ là nhằm mục đích là thỏa mãn cái kế hoạch của họ ví dụ như là trước GDP trước khi À, trước khi mà họ à, có cái FOMC tháng 9 thì họ đưa ra những cái số liệu xấu để họ có thể có khả năng được cái cái à, họ được à, một cách 
hợp pháp hóa họ giảm rate xong rồi bây giờ sau khi họ giảm rate được rồi thì họ lại tiếp tục tăng những cái số liệu lên theo cái chiều hướng tốt À, để họ có thể là họ không cần phải giảm rơi vào tháng kỳ hợp tháng 11 nữa Hoặc là thậm chí họ có thể họ điều chỉnh các số liệu của nền kinh tế vào kỳ hợp tháng 12 Thì đây là những cái câu hỏi mình cần phải bỏ ngỏ Hoặc những cái số liệu nếu trong trường hợp những số liệu của Fed là thật Thì như vậy tất cả những cái số liệu cho đến thời điểm hiện tại Nhằm mục đích đó, à, chính trị nào đó Để một đảng nào đó có thể vẫn giữ được cái quyền quyền hành của họ, ví dụ như là đảng Dân Chủ vẫn giữ được quyền của họ trong cái kỳ bầu cử sắp tới thì nếu như vậy nó là một điều quá xấu cho nền kinh tế bởi vì sao? Bởi vì nếu số liệu phép là thật á, thì chỉ cần sau cái kỳ bầu cử thôi chúng ta sẽ thấy tất cả những cái số liệu này là theo chiều hướng đảo ngược lại hết và vì vậy nó sẽ là một cú sốc cho nền kinh tế và cũng là một cú sốc cho stock market và như vậy thì cái sự thật nó nằm ở đâu? Chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi trong vòng những tháng sắp tới Và như vậy thì cái strategy của chúng ta trong việc đầu tư sẽ là gì? Thì một xíu nữa đây thì Kim sẽ uh, chia sẻ với các anh chị về cái uh, về cái việc phân tích chạc TA cho uh, SPY đại diện cho SP500 Và một lần nữa thì chúng ta lại thấy một cái chỉ số theo chiều hướng tốt là employment rate thì giảm nè và kể cả lạm phát về tiền lương thì cũng đang theo mức giảm luôn có nghĩa là kiềm chế được lạm phát không còn mối lo về lạm phát do uh, waste price spiral nữa mà chúng ta lại có những cái tình hình theo nền kinh tế lại theo cái mức ổn định nhiều hơn và kể cả kết quả của PC uh, kết quả về lạm phát của uh, PC thì nó cũng lại theo cái chiều hướng giảm tất cả đều tốt hết À, như vậy nè, chúng ta nhìn thấy cái sentiment của các nhà đầu tư là gì? Sentiment của các nhà đầu tư Smart và Dumb Money nè, Thì trong ngày thứ sáu vừa rồi chúng ta thấy là market lại có những cái nhịp tăng khá là mạnh mẽ đúng không ạ? Và trong tuần rồi thì mình thấy cái sự chứng kiến của cái việc là market có đi khá là chớp đi trong vòng ngày thứ tư, thứ năm Nhưng mà lại tiếp tục gia tăng mạnh mẽ vào ngày thứ sáu à, Để rồi chúng ta đang ở rất gần với all time high Bên cạnh đó, đó thì mình thấy là Dumb Money này, thì cũng đang bắt đầu accumulate bỏ thêm cái cái à, à, Họ có nhiều sự tin hơn tự tin hơn để họ bỏ thêm tiền vào market Trong khi đó, thì Smart Money liên tục từ vào tháng 8 cho đến bây giờ Thì vẫn đang tiếp tục, đang có cái sự à, de-risk, đang trong cái trạng thái là de-risk khỏi market Đó chính là Smart Money về short term risk đó, thì hiện tại nó đang ở cái mức quay trở về cái mức khá là trung bình cao là đang ở mức 7 à, và ở cái uh, medium term risk đó, thì bắt đầu quay trở lại mức cao là ở mức 8 à, nếu mà chúng ta so sánh với lại những cái mốc khoảng tháng 7 đó, à, những cái mốc khoảng tháng 7 nè thì các bạn có thể thấy khoảng tháng 7 tháng 8 đó, thì cái mức mà ở mức cao đó, nó sẽ nằm rơi vào cái mức là khoảng tầm 9 cho cả hai chỉ số về short term và medium term risk thì khoảng tầm à, khoảng tầm khoảng mức 9 thì ở cái mức 9 này mình thấy là market có cái sự điều chỉnh khá là nặng trong vòng khoảng tháng 8 đúng không ạ à, thì như vậy nè chúng ta sẽ cần phải xem thêm một cái chỉ số nữa là fear and greed index à, hiện tại đang ở cái mức greed gần như là đang chuyển qua extreme greed như vậy thì mình có thể có một cái giả thiết nè là khi mà market đang trong cái trạng thái FOMO hiện tại là market đang trong cái trạng thái FOMO chỉ có duy nhất một cái chỉ số ở ở trên bond demand là ở trạng thái sợ hãi thôi vì vậy cho nên là mình có thể đưa ra một cái một cái nhận định hoặc là một cái dự đoán ha một cái dự đoán là chỉ số này sẽ tiếp tục tiến về cái mức extreme creep đồng nghĩa với việc market còn có thể đẩy lên thêm một vài nhịp nữa cho đến khi cái chỉ số này tiến về mức extreme creep và cái chỉ số về medium term risk là chỉ số mức độ rủi ro ở ngắn hạn hay là ở trung hạn này, sẽ đẩy lên ở cái mức là khoảng 9 nữa trước khi market thực sự có cái cú hồi cú buôn bắt mà mọi người vẫn kỳ vọng sẽ xảy ra vào khoảng tháng 9 và tháng 10 bên cạnh đó chỉ số shiller uh, ratio này, thì lại tiếp tục ở mức tăng cao và các bạn có thể thấy nè là chỉ số này nè, gần như là tăng khá là cao so với lại uh, tháng tháng 8 uh, so với lại cái khu vực khoảng tháng 7 tháng 8 trong khi uh, nếu mà chúng ta phân tích về tình hình của 
cái đỉnh vào tháng 7 của 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 market đó, là vào khoảng tháng 7 đúng không ạ? Thì vào khoảng tháng 7 đó, khi mà SPS nó ở cái mức là 5600, gần như là 5700 thì cái chỉ số này nè, nó nằm ở cái mức là khoảng tháng 7 nha, cái chỉ số này nó đang nằm hoặc là tháng 8 cái chỉ số này nó nằm ở mức 15.5%. Tuy nhiên bây giờ SP500 chỉ ở mức gần 5008 thôi. Có nghĩa là mình thấy là khoảng tầm khoảng tầm ra là khoảng chưa đến 10% tăng, khoảng khoảng bao nhiêu phần trăm tăng. Ha, cái mức này nó sẽ nằm ở cái mức là khoảng khoảng ờ, khoảng 1%, khoảng chưa đến 2% tăng. Nhưng mà các bạn đã thấy là cái chỉ số này đã đã zoom từ 15.5% lên đến 27.5% rồi đúng không ạ như vậy là nền cái 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 nền kinh tế ở cái, cái cái stock market của mình đang được định giá là rất over value vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta xét đến cái buy and sell ratio của insider được tổng kết theo tháng á, thì chỉ số này vẫn đang nằm ở cái mức thấp khá là thấp ha ở cái mức là khoảng có 0.29 thôi như vậy thì các bạn thấy là nó lại liên nó lại giảm nó cái bức tranh nó lại giảm ngược lại thay vì nó là 10 giảm 15.79 phần trăm thì bây giờ cái chỉ số buy and sell ratio của những người insider investor là cái chỉ số có phần định hướng market nó là giảm xuống 38.3 phần trăm như vậy là những insider họ bỏ tiền vào stock ít hơn à, trong khi cái giá trị của stock lại liên tục bị fomo nhiều hơn à, thì cái việc này nè nó có phải là một vấn đề đáng lo ngại và liệu chúng ta có thể À, nó có đáng để lo ngại đến mức mà mình không nhảy vào long thân cái mô kịch này hay không đúng không ạ thì đó là những cái câu hỏi mà mình cần phải đặt ra à, và khi mà chúng ta nhìn vào cái sp 500 này thì cái nguyên tắc á, là mỗi khi mà spy á, à, đại diện cho sp 500 á, cái etf của sp 500 mỗi lần á, mà nó có những cái bước à, mỗi lần mà nó break all time high thì mình phải honor cái việc mà nó sẽ còn tiếp tục cái bước tăng của nó cũng giống như là khi các bạn xem uh, cái cái uh, uh, cái market update của Kim vào khoảng 2 tuần trước á, thì các bạn thấy là mình đang dự trù vào một cái kịch bản là spy nó có một cái copy and handle ở đây đúng không ạ và cái copy and handle này á, nó sẽ đưa mình đến cái target là ra cái vùng khoảng 600 khoảng 595 đến 600 uh, cho spy thì như vậy là hiện tại trong cái thời gian vừa rồi này, thì chúng ta đang thấy là spy nó làm những cái nhịp consolidate à, và vào ngày thứ sáu vừa rồi thì nó đã quyết định là nó đã uh, quyết định là nó sẽ đến nó retest lại cái all time high của nó như vậy á, cái cách mà chúng ta trade sẽ như thế nào nếu như mà trong vòng tuần sau uh, khi mà trong vòng tuần trong vòng hai tuần kế tiếp nữa của tháng 10 trong vòng tuần sau thôi nếu như mà chúng ta thấy á, cái chỉ số của spy á, nó có thể ngay vào ngày thứ hai nó break out à, nó không phải nó break out mà nó đậu được trên nó quay trở lại ngược ở trên cái vùng giá 573 thì như vậy á, cái khả năng mà nó sẽ còn tiếp tục nó test lại all time high trong thời gian rất nhanh chóng khoảng một hai ngày ngay liền đó hoặc là trong chính cái ngày đó là rất cao là lên lại cái vùng 575 nếu như mà spy có thể break lên trên được 575 thì cái chỉ số thì á, cái target tiếp theo của SPY sẽ là 578 Ở cái target khoảng 578 hoặc là 580 Là một vùng mà Kim nghĩ á, cái khả năng cao à, Cái um, chỉ số Fear and Green Index này á, sẽ chuyển sang mức là Extreme Fear à, Và những cái chỉ số về Medium Term Risk hay là Short Term Risk Nó sẽ chuyển sang là chính Thì như vậy nè Tại cái thời điểm mà 578 nè sẽ là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ có thể mình vào à, những cái position hedge được cho portfolio long term của mình hoặc là các bạn có thể canh những cái nhịp nếu như mà spy nó reject và nó đảo chiều á, thì mình có thể mình đánh xuống được và cái target của mình sẽ là ở đâu target của mình là sẽ là vào cái đường kháng cự chéo này có một số bạn á, các bạn nói là khi các bạn nghe kim là vào lúc các bạn đang lái xe nên kim có thể kim nói cái đường kháng cự chéo là ở cái vùng level bao nhiêu Thật sự khi mà nó đã là kháng cự chéo rồi á thì sẽ rất khó để mình nói là level tại vì nếu như mà chẳng hạn như nó rớt vào trước ngày 10 tới tháng 10 đi trước ngày thứ năm tuần trước tuần tuần sau thì cái vùng kháng cự chéo của nó có thể nó đậu vào cái level là khoảng 566 à, 565 nhưng nếu như mà nó rớt sớm hơn thì có thể nó lại rớt về cái level khoảng chừng 
ra khoảng chừng 564 hay là thậm chí là thấp hơn khoảng 563 thì sao đúng không ạ? Nhưng nếu nó rớt trễ hơn vào khoảng ngày 15 tháng 5 thì có khi nó chỉ rớt về được khoảng 570 mà thôi. Chính vì vậy á, khi mà các bạn nghe kim nó kháng cự chéo á, các bạn có thể các bạn à, nhớ cái khúc này, các bạn về nhà, các bạn mở lại cái video này và các bạn có thể vẽ lại cái chạc để mình biết xem cái vùng kháng cự chéo là ở đâu. Thì như vậy á, các level mà các bạn cần phải để ý cho spy sẽ là gì? Cái level các bạn cần để ý cho spy để mình day trade hoặc là swing trong tuần sau á. Day trade cái hướng đi lên sẽ là theo level 573 nếu phá được sẽ tiếp tục lên tới 575 nếu phá được sẽ tiếp tục lên 578 tiếp theo nữa là vùng kháng cự tâm lý 580 vượt qua 580 thì sẽ đến cái 587 nhưng mà Kim nghĩ là cái xác suất nó lên được tới 587 trong tuần sau sẽ không có cao lắm mà nó chỉ có thể nó lên được tối đa khoảng 580 À, tùy vào cái momentum các bạn có thể quan sát thêm còn cái xác suất mà nó đi xuống sẽ là như thế nào nếu mà đi xuống á, thì cái vùng hỗ trợ mạnh cho spy lúc này đang là 570 nếu như mà nó không thể đỡ được 570 thì vùng tiếp theo của spy mà các bạn sẽ đón là ở 564 và tới 565 nếu nó vỡ 564 thì lúc này spy á, sẽ có khả năng về 560 560.8 và nếu mà nó vỡ 560 á, thì các bạn sẽ có một cái nhịp put các bạn sẽ có được một cái nhịp put khá dài từ 560 đi mãi về 553 thì đó là các vùng hỗ trợ cho spy vì vậy khi mà mình swing á, mình có thể canh nếu mà spy break out được cái on tham hai của nó là 575 thì hãy swing tới những level kháng cự 578 580 và 587 còn nếu như mà các bạn swing á, mà spy nó break down xuống dưới 564 á, thì hãy swing con spy về 560 hoặc là cái cái target chính của mình cho cái mức độ swing này sẽ là 553 nếu như mà nó rớt khỏi 564 như vậy thì đây là những cái tóm tắt về tình hình nền kinh tế và tình hình của US stock market Kim sẽ hẹn gặp lại các bạn vào các video sau à, khoảng một vào ngày chủ nhật về các level quan trọng của SPY, QQ, Dow Jones, IWM và những mã stock chúng ta cần chú ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.